ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഒരു അടിപൊളിയൊരു ഐറ്റമാണ് നല്ല ചക്ക വെച്ച് ഞാൻ നല്ലൊരു അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ചക്ക കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് നല്ല അടിപൊളി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ നല്ല യമ്മി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പെരുന്നാളിനൊക്കെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചക്ക വെച്ച് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസൺ ആണ് ഒത്തിരി ചക്ക കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ അപ്സൈഡ് ഓൺ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് എൻ്റെ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് വേണ്ടി ക്യാരമ്മലിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ് ക്യാരമ്മൽ സിറപ്പ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് സോസ് പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ടൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണിത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടറും ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവണം നമുക്ക് ഇത് മെൽറ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലൊന്നും ഇരിക്കരുത് നമുക്കൊരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കരുത് നല്ലതൊന്ന് മെൽറ്റാവട്ടെ ഈ ഷുഗറും ബട്ടറും കൂടെ നല്ലതൊന്ന് മെൽ മെൽറ്റാവണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഇത് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്പൂണൊന്നും തൊടണ്ട സ്പൂണൊക്കെ തൊട്ടാൽ അത് സ്പൂണിനകത്ത് ഈ സിറപ്പ് സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഇളകി പോകാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്പൂണൊന്നും തൊടണ്ട നമുക്ക് സോസ് പാൻ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ മെൽറ്റായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഷുഗറൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റാവുന്നുണ്ട് ബട്ടറും എല്ലാം നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി ആ ക്യാരമലിൻ്റെ ആ ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് സ്പൂൺ ഇട്ടത് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു വൺ ഫോർ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും വരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വൺ ഫോർ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ സോസ് പാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് എപ്പോഴും ഷുഗറും ബട്ടറും ഒക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ല പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകും ഷുഗറും മെൽറ്റ് ആവത്തില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് ഡിസോൾവായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും എടുക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് നല്ല കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും എടുക്കും ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചൂടാറാൻ പാടില്ല ഒരു ബേക്കിംഗ് ടീ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ ക്യാരമൽസ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കണേ എല്ലായിടത്തും ആവാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെ അതവിടെ കട്ട് പിടിക്കും കറക്കി കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഇതേപോലെ ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒഴിക്കാൻ നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളുന്ന പോലെയായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഒഴിക്കാനകത്തോട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് ചുറ്റിച്ചും കൊടുക്കണേ ഓക്കെ അപ്പം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളിത് കേക്കിനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ചൂടോടെ കൂടി തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേക്ക് ടിൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചേക്കണം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ സോസ് പാനിൽ ഇരുന്ന് അത്
അതിലോട്ട് ഇതാണ്ട് ഞാൻ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് ചക്കയുടെ കേക്കാണ് അപ്പം ചക്കയുടെ ചക്കയുടെ ഇത് ഞാൻ കുരു കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം റൗണ്ടായിട്ടോ എങ്ങനെയുള്ള വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ചക്ക നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബാക്കി വന്ന ചക്കയുടെ പീസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പാലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും നമ്മൾ തണുത്തത് എടുക്കുകയല്ലേ എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കിയാണ് എടുക്കാൻ മുട്ടയായാലും പാലായാലും എന്തുവായാലും അപ്പം ഞാനിത് അരക്കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ പഞ്ചസാരയും ഓയിലും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അരക്കപ്പ് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യല്ല് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യല്ല് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാം ഓയിലും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഓയിലും പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ വെച്ചും ഇതുണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ടർ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറൊക്കെ ഇന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ലതായിരിക്കും ഓയില് മാറ്റിയിട്ട് ബട്ടർ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട രണ്ട് മുട്ട നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അതിൻ്റെ മഞ്ഞ കരുവോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയില് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ സ്പൂൺ വെച്ചോ അല്ലെ ഇതുപോലെ വിസ്ക് വെച്ചോ ഏത് വെച്ചാലും മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ബീറ്റ് വെച്ച് ഹാൻഡ് ബീറ്റ് വെച്ചാലും മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനലാസൻസ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വാനലാസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി അത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഐ മീൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുള്ളൂ അതുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മാവ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നര കപ്പ് മാവ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു വൺ ഫോർ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് മിക്സ് ആയി കിട്ടും മാവും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടെ സോറി മാവും ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് മിക്സ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സമയത്ത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് മിക്സ് ആയി തന്നെ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പാലും വിനാഗിരിയും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാലും വിനാഗിരി വിനാഗിരിയും കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പാലിനകത്ത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒരു അരക്കപ്പ് പാലിനകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ അത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആവും ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇല്ലേ നമുക്ക് തൈരായാലും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൊത്തം ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചെയ്യാവുള്ളൂ കേക്കിനൊക്കെ ഞാൻ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതിലായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പാലൊഴിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അതാണ് ഞാൻ മാവിട്ടിട്ട് പാലൊഴിക്കുന്നത് സോറി ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതും വന്ന് കുറേ കമൻസ് വരേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാധാരണ നമ്മൾ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കേക്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് വിട്ടുപോയതാണ് ക്ഷമിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേക്ക് കേക്കായിട്ട് തന്നെ വരും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എപ്പോഴും ഞാൻ വെറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡ്രൈ ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെറ്റ് അതിനകത്തോട്ട് ഇതാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതേ പാല് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വിട്ടുപോയി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചക്കയുടെ കേക്കാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് കുറച്ച് ചക്ക ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചക്ക അരച്ച് വെച്ചതാണ് ഒരു സ്വല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കാരണം ചക്ക മാത്രമായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടാ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത ചക്കയാണിത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ചക്കയുടെയൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പാറ്റില വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ കേക്ക് ബേക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ മിക്കവാറും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഒക്കെ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ കേക്ക് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ചോക്കോലാവ കേക്ക് എൻ്റെ മോൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവന് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷെ കേക്കിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു റെസിപ്പി എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇടുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ മറന്ന് മിൽക്ക് ഒഴിക്കാൻ മറന്നു പോയി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ കേക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിച്ച് കാരമൽ ലെയർ ഉണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു മുപ്പത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാലിൽ ഒരു കപ്പ് പാലിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയൊക്കെ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വിനാഗിരിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീരുണ്ടല്ലോ അതും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ അത
അപ്പൊ ചക്കയുടെ കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പം കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചക്കയുടെ ഒക്കെ സീസൺ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചക്ക ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചക്ക പായസം ചക്ക വരട്ടിയത് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചക്ക വെച്ച് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചേച്ചിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ചക്കയുടെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ കേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഞാനിത് ഓവനിലല്ല ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു പാനിൽ വെച്ചാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓവനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ടീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ പാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആ ഒരു പാൻ അല്ല കടായാണ് വലിയൊരു പാത്രം കുഴിയുള്ളൊരു പാത്രമാണ് അതിലേക്ക് നമുക്കിത് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഒരു നല്ല അകമുള്ളൊരു പാത്രമാണ് ഒരു പാനാണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തിരികെ വെക്കില്ല നമ്മൾ ചട്ടിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ആ ഒരു തിരികെ പോലത്തെ സാധനമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊക്കമുള്ളതിന് മെറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുക്കാം മിക്ക ആൾക്കാരും ഇത് താഴെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പിടത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് അത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കേക്ക് ടീൻ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ചെയ്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും എടുക്കും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആവാറുണ്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായെന്ന തോന്നുന്നു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ഓക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കടായിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം ഇത് കേക്ക് വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കില്ല കാരണം അടുത്ത് ആകത്ത് ഐ മീൻ അടിയിൽ ക്യാരമല അത് പെട്ടെന്ന് കട്ടി ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് കേക്ക് ടീനിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് അല്ല അതെ ഇതൊരു ഫീലുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാം നല്ലായിട്ട് വരണേ പൊളി വാ സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ നല്ലൊരു കാരമല ആ കളറും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ചക്കയുടെ ഒക്കെ മണം നല്ലതായിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് ചക്കയുടെ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ നല്ല കാരമലിൻ്റെ ഒക്കെ കളറ് ഭംഗി മാത്രമല്ല അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രുചിയായിരിക്കും ഈ കേക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാനും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കേക്ക് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനൊക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ന
നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം ഇത് തണുത്തിട്ടുള്ളു പെട്ട ഒത്തിരിയൊന്നും തണുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് വേണ്ടേ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ അപ്പം നോമ്പാണ്ട് ഞാനിത് കഴിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി കേക്കാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം വേണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിനു വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു കിടലൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ Thank you.